I tessuti prodotti dagli Inca e dalle civiltà precolombiane precedenti rivestono grande interesse per gli studiosi occidentali, non solo per la varietà di fibre animali e vegetali utilizzate, ma anche per la sorprendente gamma di colori adoperati dai tessitori. Gli uomini dell'impero Inca portavano una tunica o poncio che consisteva in un manto di stoffa piegato a metà con un buco al centro per la testa. I lati erano cuciti assieme lasciando due aperture per le braccia. Il nome dell'abito era Uncu. Sotto di esso erano coperti da un perizoma e quando faceva freddo potevano indossare una mantellina di cotone. Gli uomini Inca di rango maggiore portavano un abito identico ma realizzato con una fine tessitura ricamo nota come cumbi presente su entrambi i lati. La finitura era curata sia all'interno che all'esterno. La tunica del re, l'Inca Supremo, era la più raffinata. Veniva tessuta da un gruppo di donne scelte usando solo lana di vigogna. Una volta smessa dall'Inca Supremo la tunica veniva distrutta finché nessuno più la potesse toccare. L'Uncu che vedete qui si ritiene appartenesse a un militare. Tuniche del genere non erano acquistate direttamente dal tessitore ma erano ricevute in dono dal re Inca in persona. Il vivace disegno, un incastro tra un triangolo rosso e uno schema scacchiera, aveva una funzione simbolica in quanto segnalava l'alto rango del proprietario ai sudditi, praticamente analfabeti. Inoltre la forte visibilità che il disegno inconfondibile della tunica dava agli ufficiali serviva a mostrare al popolo che il governo dell'Inca era inattaccabile. Tra le tuniche Inca sopravvissute la scacchiera è il motivo più comune. Il commentatore spagnolo Francisco Xeré annotò che gli uomini vestiti con tale uniforme dovettero arrivare nel 1532 con il re Inca Atahualpa a Cajamarca in Perù. La parte superiore rossa della tunica è decorata con insetti dorati. Altri insetti di colore diverso adornano l'orlo della scacchiera. La presenza di altre tuniche rosse con la scacchiera ma senza queste decorazioni suggerisce che i disegni di insetti erano riservati ai proprietari di rango superiore. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.